有毒。没错，是我刚刚放进去的。你敢害我？你个野丫头，真是狼子野心！望、嗯、我从小把你养大。你什么时候把我当人看过？我只不过是你的杀人工具。是吗？这算怎么回事？臣当年确实是亲手埋了那个孩子的，只是万没想到，竟阴差阳错遇上一个盗墓的，救了他。都怪你命薄。干净。才是真的皇子呢。关于这件事情，太师您大可放心，我已经查清楚了。那个胖子麦亚堂腿上的祥云图是他自己纹的，杜云堂才是真正的皇子。证据确凿吗？
这可事关皇家血脉的问题，可千万不能出错呀！我程十二虽然糊涂，但是绝对不敢拿这种大事来开玩笑。<笑>好，好，这是皇天不负苦心人啊！这二十年来，我们终于找到真的皇子了。可是，太师，那个郑贵妃和刘宝仪虎视眈眈，随时会对皇子不利。我们何不立将此事，上奏皇上？哦，不，现在还不是时候。为什么？那个杜云腾，他不肯接受，他自己就是皇子。如果我们上奏了皇上，这杜云腾不肯进京，那可是犯了抗旨之罪呀、啊。还是太师思虑周全，思虑周全。嗯，那么现在唯一的对策就是，尽量去游说杜云腾，让他心甘情愿的上京。你说你跑来跑去有意思吧？还不是被我逮住啊！程大人，哎，你在跟谁说话呢？太师你好，好不容易逮住他了。杜云涛，你给我过来！那个人的袖子的呀，太师啊，好歹这么说，杜云鹏也是皇子，我总能把他五花大绑，是吧？哎，我问你大婶，那个那个杜云鹏杜大人他人呢？不知道啊，他说只要我一直跟你走到这巷口，衣服就归我了。我这人也不知道归你啊。谁是杜云腾啊？啊，在下正是，受死吧！你、啊啊啊，哎呀，哇，我们这么差，肯定是你安排的。呃，这个我真的不认识。快走，追！哎没事没事没事吧？现在知道你的处境有多危险了吧？谢谢你今天又救了我。你到底要逃避到什么时候啊？那要看他们防我到什么时候了。你真的不打算今天见你父亲？那那那那那，我爹在新石镇呢。杜大人呢、啊？你知不知道你自己有多幸运？不但能找到你的生父，而且还是当今的皇后。<笑>我幸运多了，我连自己的生父在哪儿都不知道。你要是知道自己的生父那么薄情，把自己的母亲害死的话，你还会觉得幸运吗？你是在替你母亲打抱不平吗？如果真是这样的话，你就该告诉你父亲啊！刚才你也看到了，刘宝仪他们是不会放过你的。啊，今晚月色这么美，我们不如聊点别的吧。云腾啊，你还是叫我杜大人吧。
我心里没底。你什么时候变得这么固执了？不是我固执啊，你们每个人都让我去认父是吗？可是这不是一般的认父，他可是当今的皇上啊。好了，要是真的认出来我是他儿子，那我该怎么办呢？做太子啊，然后呢就受封、加爵、受赏，然后选妃啊。我告诉你呀、啊，宫里面那些选妃呀、啊、联姻呢，都不是我说了算。到时候我该拿你怎么办呢？要是这一切的荣光要我以失去你为代价的话，我宁可不曾有过。可是我不想让你因为我而放弃啊！难道你现在还不懂我的心思吗？你就是上天给我最大的恩典呐、啊！我已经不想再拥有其他了。那些暗器永远都是冲着你来的，我就不相信随时都有暗器。你没事吧？我没事，没事就好啊。怎么了？我住了。哎呦，我受了重伤，麻烦你帮我看一下。哎呦，是平惊险，那是非常的惊险啊！这群杀人凶手个个心狠手辣，杀人如麻。不是大家机智的话，早就成筛子了，对吧？嗯。你现在过的日子是朝不保夕呀，你就忍心让大伙儿跟你过同样的日子吗？啊是啊，嗯嗯嗯，是啊，杜大人，你再好好想想吧，你听听啊。
血是鲜红色的，证明我没有中毒。哎，哦，那你其他地方有没有事啊？哎，没事没事，就屁股而已。不过你说的也对，再这样下去不是办法。我准备还是上京面圣吧。哎，杜大人，这么做就对了。走，咱们即刻出发。走，等等等等，不用不用不用不用，我自己上路就好了。啊，好，那。我同程大人先回京，向皇上禀告啊！哎，好吧，好，那么我就与太师一同进京面圣。你有消息，我就立刻飞鸽传书。你接到消息以后呢，再动身也不迟。路上请小心，不可伤人。我记住了。但是你看我是否可以把五百遍一并带上？哎，对，他是重要的人证，我们一起带走。好。嗯。哎，等一下。爹，太师，你们一定要注意安全。哎，你们也保重，告辞。哎，等等，你们一定要安全到皇宫啊！哎呀，我们谢谢，保重啊！保重，保重，保重。不会让你闲下来的。既然你们有空的话呢，哎，这个啊，这个这个血书呢，就交给你了啊。我反对，反对无效，反对无效，无效。既然你们那么有眼光，把这个那么重要的东西放在我身上，我一定不会让大家失望。是这样就好了。哼。
把你们烧得一干二净。怎么戴着面具啊？摘了？啊，好玩呀！看你们两个人资质不错，像受过一番训练的样子，不如跟着我，顿顿有肉吃，怎么样？嘿嘿，对对对，还有漂亮衣服穿呢。你有漂亮衣服穿，我我有肉。哎，站住！想走，简直是大不敬！你们知道这是谁吗？我也不怕告诉你们，普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣。只要我想要的，没有我得不到的。你们是不是很想知道我是谁啊？是不是很想知道啊？说出来吓死你们！果然没有看错，有了他，从京城到杭州，不足五天便能到。给我追！
纵使木兰在世，红玉重生，也要稍逊一筹。不过，我让着你，并非你靓丽的外表。像你这样的姑娘，我见多了，不足为奇。公子，你说这话到底什么意思、啊？嗯，我是说，武斗不如文斗，你敢不敢？跟我去喝杯茶。哎呦，我都说了，不要为难他了，冲我来，冲我来呀、啊！大哥，你没吃药吧？我我对你不感兴趣的。啊、你们几个不是来杀我的吗？杀你，杀你，你早就没命了。你们两个到底什么关系啊？我们，呃，好像不是一伙人呢、啊。喂，你看我们这个穿法就应该知道我们什么关系了。情侣装啊，告诉你，不是来杀我的就别搅局，好多人等着要来杀我呢。走，走。没错，血书交给你是最安全的，你千万不要出什么岔子。交给我是因为我武功高强，绝对可以保护得了。你到底把血书放在哪儿了？我放在一个很隐秘的地方，你要不要搜一下？嗯，那你饿不饿啊？再去把钱还给他，不就好了吗？真的假的？嗯、当然是真的了。<笑>那你就拿着这个，自己去跟别人解释，看人家听不听你说的话。我现在就去，等着。
你这人怎么这样啊？连小朋友都要欺负，欺人太甚了吧？我，嗯，我，你误会我们家公子了啊？什么？他欺负小朋友啊？嗯，干嘛？早就走远了啊！不识好人心。哎呀，那你怎么不早点说啊？看我刚才还去。早说有什么用啊？你也追不上。就是啊，谢谢。你们是不是要进攻啊？啊，那跟我来吧。啊，哎，公子。哎，公子。他们几个来路不明的，我们贸然把他们带进宫，恐怕会有什么麻烦啊！哎呀，你我看看，他们几个都不像是坏人。就算我把他们带到那儿，皇宫大内守卫森严，他们进不进得去还不一定呢。到时候那个曹姑娘，曹姑娘，哎，哎呀，哎呀，我不是，哎呀，你呀，啊，枉费人家一片好心。不不不不，哎呀，不是，哎，你等等，哎，我我哎呀。哎，你们还去不去啊？真的要跟他进攻啊？哎呀，我怕到处都有杀手，所以咱们还不如跟着他呢。哎，那就有劳了。哎，你们这身衣服可不行啊，跟我先去换身衣服。走。哦，那咱们就先换衣服吧。啊。哦。公子，你要不您再考虑一下？这些萝卜要擦干净了呢，才能卖好价钱的吗？哎，老板，好擦啊！是你看过吗？应该是。你不知谁接的黄榜？是你们俩接的。这所以说嘛，这黄榜不能接，你不小心黄榜不能落地。榜哥是不可以随便吃的，对不对？那公主的病就由你们俩来治。其实这这黄榜是我们不小心把它撕下来的。你不好的话，那就是欺君之罪，五马分尸啊！五马分尸！哎呀，就是黄榜不能乱接的，现在怎么办？怎么办啊？大不了就我来治嘛，好歹我也是个大夫啊！你什么病上脑了？你一出在后，怎么比得上宫里的御医呢？啊啊，画好了，啊，我已经打过招呼了啊，说你是上膳间送菜的，啊，呃，至于你进了宫之后，要看你自己了。嗯，那我进去问谁呢？可以知道程十二在哪里啊？你可以问锦衣卫的刀嘛。啊，曹姑娘，呃，你不可以进去的。啊？为什么呀？因为这是宫中的规矩啊。啊？那……哎呀，那那那没办法，只能在这里等我出来，好不好啊？啊？哎，不这样。我们一起去喝杯茶。不用了，我就在这儿等他好了。你乖。啊，好了，谢谢你们了啊，谢谢谢谢啊，谢谢啊，谢谢你们了。哎哎哎，等等我啊！走吧，小心点啊！哇！哇！哈哈哈哈哈！哎呦，是你呀！太好了，太好了！怎么你也是萝卜
啊，对呀、啊，我也是萝卜呀、啊，干嘛、啊？哎呦，那就麻烦了，混在一起我分不清啊。哎呀，萝卜混在一起有什么大麻烦啊？这，驯鼠在笼不里。哎呀，哎呀，这怎么办？哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，我要把他们抓进去。呃，好，这件事情我知道了，我来处理就行了。你们俩下去吧。是。走。嗯，哎，对了，那个啊啊，哎，不买电呢？嘘，早就安排妥当了。见了。哦，哎，对了，哎，裴姑娘，你跟曹姑娘先回去，这样比较安全。要不你也陪她一起去吧，这样比较安全一点啊。好。我在这里等你。哎呀，好了，别说了，快点呐，回去吧。好了，好了，好了，别说了。安全啊！我走了，小心点啊！回见，回见，回去吧。走得慢一点啊，路上小心一点，注意安全，注意安全。再见，小心一点啊，小心啊！我操你妈！快快快快！够了，进来吧。啊，等等，呃，捡了萝卜啊，捡萝卜。哎，这个我。真是笨死了！你你干嘛嘛？哎，常大人，你说这皇上天天看这么多美貌的宫女，哪还有心思理朝政啊？你这是无聊的问题，习惯了就好了。来，我再问你一次啊，待会儿见到皇上知道怎么说吗？哎呀，常大人，你一路上说了几百遍了，我还能不知道吗？你别嫌我啰嗦，告诉你。这次皇子能不能认祖归宗，全靠你这个证人了。你放心，我一定把当年怎么抵挡皇子的事儿，一五一十的禀告。皇子大人，你要是发迹了，别忘了我。哎呦，当然了。哎，那我们进去吧。啊，哎哎，我们稍等了。哦，你跟我来。哦。是不利，罪该万死，请娘娘息怒。都什么时候了，就别说什么罪该万死了，赶紧好好想想办法。娘娘，别急，奴才刚才听见，他们还带了一个证人。什么证人？此人名叫郭百变，当年杜云腾就是他捡的，正是此人。既然如此，就绝不能留下活口。抬起头来，让朕好好看看。居然都这么大了，啊，还真有朕年轻时候的风采啊！啊，恭喜皇上。找回朕的爱子，功不可没。谢皇上。你们两个，我来。是。来，请。被花头打了。来来来。你还
还有什么话说？臣妾冤枉。哼，事到如今，还敢喊冤？臣妾之心，天地可见。皇上，臣妾这么多年来一直对您忠心耿耿，这您是知道的。苏婉当年与人私通生死，臣妾唯恐事情败露，会有损皇家名节，所以才派人偷偷去做了了结。又担心让皇上伤心。才一直隐瞒未告知，此事在多年以前就已澄清，为什么此事还要拿出来栽赃臣妾？皇上，这么多年来，臣妾得您恩宠，难免遭人嫉恨。皇上，您可得为臣妾做主啊！嗯、这戏也太浮夸了吧！说的也是，皇上冤枉。杜云鹏真的是皇上您所亲生，此事已经证据确凿。哦，既然程侍卫口口声声说证据确凿，那不如此刻就拿出来给大家看看。啊，也好让臣妾四个明白。程侍卫，起奏。只是这个证据，它有些……怎么？呃，有些不雅，怕入不得您的眼。哼，笑，证据还有什么优雅粗鄙之分？呈上来，朕倒要看看到底是什么丑陋之物。皇上，奴才带到了。拜见皇上。这就是你们所说的证据啊？对对对，没错。抬起头来，让朕看看。果然丑陋。啊、uh, ！启奏皇上，证据呢？不是这个人，证据是这个人前面的那筐萝卜。哎哎，对，萝卜，胡闹！你们这是在戏弄朕吗？啊，不是，呃呃呃，万岁万岁！不是，小爷只是觉得那个证据实在太重要了，所以呢，我就把它隐藏在这个萝卜里面。不过，至于是哪一个呢？你要给我一点时间慢慢找啊。嗯、哎，是你找没有啊？如果不是你又弄了一筐进来，我哪有那么辛苦的来找啊？哎呀，你快找啊！我真的哇，这么多萝卜，怎么找啊？哎，等等啊，我我有一个更快的办法。程大叔啊，麻烦你帮我切一下。哎呀，哎呀，来吧。哇，哎，还有，哇，哎哎哎，这个这个，来，哇，哎呀，哎，这个。哦，哎呦，又是！哎哎，这个这个，哇，哼，你再来，啊，哎，还不是啊，哎，还有多少？哎呀，全部都不是啊！哎呀，怎么会这样呢？全都切完了，怎么会没有呢？是不是你放在别的地方了？小心小心！哎，啊，我想到了。啊！天哪！啊！这个不能切的啊！不能切啊！这个不能切的。啊，对了，不好意思，是我的错，我的我的错。哎哎哎哎哎！万岁和娘娘在这里。哦哦哦哦哦哦！哎，等等等等。哎。哎。哎、yeah.。
你把丝巾打开，给朕看吧。是。你你看，没问题了，没问题了。哎，皇上，皇上。这就是你说的证据？对呀、啊，自己拿去看吧。呃，怎么了？哦，怎么这样了？哎呀，肯定是那个萝卜汁把血迹给洗掉了。娘娘多年来对您是一片赤诚之心，对您的皇子也视如己出啊。呃，他怎么可能谋害您的孩子呢？放肆！明察，就必须自首去了。那血你个头啊！血！你这不是，你这不是我。你们这几个还有什么话可说？我我，启奏皇上，我们，不是你要说什么？我们我们还有一个人证。我都是胡八戒跟人证，人人人人啊，人人呢？人呢？没什么人呢？不是刚才跟你一直在一块吗？他是跟着我一起进来的。胡说什么？你是一个人进来的。啊，那人呢？胡作非为的刁民，给我拖出去！乱棍打死、啊！不要！不要！不要！不要！刀下留人呐！刀下留人！老臣叩见皇上。哎，田太师，田太师。太师，请起。谢皇上。太师啊，你来的正好。今天这件事情，你必须给朕一个交代。皇上，老臣可以用项上人头担保。老臣确实见过苏婉的血书，哎，对，也确实见过那目睹事件所有过程的证人呐。那今天这件事情，你又如何解释呢？皇上，血书的遗失可能是一时的大意，皇上，可不可以给他们一点时间，让他们去找回忆？如果时辰过了，再做处置，也不迟啊。啊、既然太师这么说，那朕就给你们半个月的时间。十五日后，若再找不出证据，那太师，你可别忘了今天你给朕的承诺。所有参与此事的人，均以欺君之。
在这儿啊？谢姑娘，谢姑娘，谢姑娘，你们可回来了啊？啊，我没事。血叔丢了的诗，我已经听说了，现在怎么办呢？卖鸭糖，你个大蠢材，你到底还能做什么？大家把这么重要的东西都交给你了，你居然弄丢了你！你知不知道这到底有多严重啊？现在连爷爷都被你牵连进去了。认识了你，你怎么还有脸站在这儿啊？去姑娘，去死你，去死吧你！怎么，就是我一个人的责任啊？啊，都是我不对。那当初是谁要把那个血书交给我来保管的呢？啊，是谁先笨呢？我怎么知道？把它放在萝卜里面，血书都会被人给换了。我麦芽糖一个人负责，我一个人出去找。找不到血书，我是不会回来的，永远不回来，我永远不回来啊！这里呀、啊，就你最多余，你走啊，走好了，我,我,我永远不回来了。啊啊！别管他，让他一个人去死好了。哎呀，别追了，他吃完粉就回来了。我看现在啊，唯一能做的事情呢，就是找我的养父母去问个明白了。啊，就是这里。进去等吧，好好。会不会太浪费时间了？要不我们直接进去面圣吧？哇，回去面圣那岂不是死路一条？期限不是还没到吗？进去等等也无妨啊。走吧。喂喂喂喂喂，杜云腾。向姐姐，向姐姐。哎，你吓死我了！我没别的意思啊，我是说，如果你父母亲一直不回来，请问你有何对策？呃，万一他们不回来的话，我就一个人去见皇上，说都是我一个人的错，跟你们无关。你是不是疯了？你们都不了解当今圣上的为人，他是不可能会听你说这些的。那他要拿大家怎么样？杀光我们吗？难道他的良心就不怕被谴责的吗？让你定定认父又不是你的事情，是我们让你去的呀。这可是，整件事情是因我而起的吗？我总不能连累大家是吗？好了，大家都不要再争了。既然老天安排我们能够死在一起，这也是一种缘分呢。况且我们时日已经不多了，还要浪费去争论谁对谁错吗？
。你干什么？反正时日不多了，就抓紧吧。我的意思是抓紧说知心话、啊。我，我就是有点遗憾。还没娶你过门，我不如现在就娶。啊、现在娶？好主意。对呀、啊。不如现在就娶。<笑>好啊。我看干脆就在这儿拜堂成亲，怎么样？好啊。嗯，同意。<笑>我进去找找啊！快点！新娘衣服不错啊，很漂亮。啊！哎呀，真的不好意思，找来找去只找到我小时候一个肚兜，来来来，凑合用吧。肚兜。怎么了？这里面好像有什么东西啊？
身上肯定有解毒药，都给我拿下！向姐姐，那药草就交给你了，你要好好对他。不过，你要是把他饿瘦的话，我是不会原谅你的。你放心吧，有我们大家呢。
天就要到京城了，你真打算在这个时候离开吗？本来我是想等到你们论功行赏的时候再走，可我怕我等不到那一天。香姐姐，好了，我这不是好好的吗？可是你，若不是因为我，也不会搞得大家现在心里云散的样子。这跟你也没有什么关系啊！那罪魁祸首是刘宝义，你也是被利用的呀。其实我很感激认识你们，从小到大我就被当成一个杀人工具养着。自从认识你们，我才觉得我自己像是个人，可以肆无忌惮的笑，毫无顾忌的表达自己的感情。对我来说，有这段日子就足够了，向姐姐。如果你就这样离开，麦大人要是找不到你，他一定会很伤心的。如果当面对你们道别，我一定会舍不得。至于麦大人，他对我的情谊，宁愿今生只能辜负。你身上的毒，真的没有别的办法可以解了吗？还是有一种办法。传说在这个世上有一种药叫找魂丹，只有它能解我身上的毒。那这种药在哪儿啊？这种药非常稀少。据我所知，有一个土匪叫做马九本，在他身上有这么一颗。马九本，这是我剩下的唯一希望。只要有一丝希望，咱们也要去试试。向姐姐。如果你需要我帮忙，尽管开口，千万不要跟我客气，我一定会帮你的。我知道了，但记住你答应我的，不要把我的事告诉任何人。田师爷让我转交给您的。哎，他跟当归从小一起长大，虽然名为主仆，却是情同姐妹。如果他觉得这么做能够安心的话，就由他去吧。啊，呃。上次接皇榜的事还没有个了结，让他出去避避风头也好。对，对。皇上，臣妾知道错了。臣妾当年年轻气盛，又如此深爱皇上，生怕别的女人抢了皇上的心，所以才做出如此不理智的事。皇上，臣妾以后再也不敢了，求皇上饶恕。皇上，臣妾以后再也不敢了。正贵妃者，沐浴皇恩数十年，知恩不报，贵意为心，豺狼成性，戕害后宫，谋杀皇子，乱我社稷大统。罪当万死无赦，然后。
皇上有好生之德，念在夫妻名分，网开一面。现将正事逐入冷宫，终生不得踏足境内半步，以正三纲五常。恭喜皇上圣恩浩荡，二十余载悬案，一朝得雪，如今更是血脉归宗。我大明庙堂香火鼎盛，定可保江山万代无虞。皇儿，抬起头来。恭喜皇上，皇儿长得一表人才，像极了当年的皇上。被奸佞陷害，使你自幼颠沛于民间，如今终于真相大白，也算是对你们母子有个交代。朕追封苏婉为贵妃，以正其名分，失而复得，实为福。所谓厚德在福，朕就封你为德王，赐德王府。希望皇儿从此以后。德福双全、啊，谢皇上。嗯，怎么还叫皇上啊？啊啊！谢父皇。其余等人，论功行赏。田太师在，依旧为三公之首，是享朝廷俸禄。唐之二，官复锦衣卫指挥使，从正三品，田秘密。曹天骄、向明月护送有功，各赏绸缎白匹、珍珠石蛋。雷神追封为锦衣卫指挥统领，从三品。当归追封雷夫人。另外，卓工部为二人立碑。传旨下阙：朕以子于民间，如今何普诸还？当普天同庆，大赦天下。吾皇万岁万岁万万岁万万岁！皇上驾到！皇后。皇上。皇上。这么晚过来，怎么不让人通报一声？朕心中烦闷，果儿出来走走。你们都下去吧。是是。朕已经好久没来探望皇后了。皇上，您心中有臣妾，臣妾已万分感动。皇后操劳后宫之事，辛苦了。皇上。哎呀。皇上如此忧心，可是为了贵妃的事。皇后也知道。臣妾有些话，不知当讲不当讲。讲。臣妾心中明白，皇上的痛惜与不舍。可是贵妃多年来得皇上的宠爱，恃宠而骄。外廷早就议论纷纷，说贵妃有加害太子之心，如今她又对皇子……啊、皇上，您，您要以大局为重，如不严惩，恐难平群臣之愤怒啊！朕累了，先回宫了。皇上，皇后也早些歇息吧。皇上。看清楚了，真的是他。嗯，小的不会看错的，千真万确。父皇还真是皇上，莫名其妙的多出个兄长来。太子啊，这皇室啊，一向有立长不立幼之说，莫名其妙多了个兄长出来，恐怕还真不善呐。
他要抢劫到真好了，上去了我好多烦恼。嘘，你这话跟我说说也就罢了，可不能让皇后知道啊。下马威，杀杀他的威风啊！下马威。只有宫里面才有你这种人吗？你什么意思？啊？你怎么跟他们穿的不一样啊？你有什么意思？啊？你不是吗？喂、哎，算了，不跟你讲了。嗯，呃，你跟我去借给人，走。嗯、呃，又、呃、干嘛？你跟我走。我不跟你走。你跟我走。我不跟你走。你跟我走。我不跟你走。我不跟你走。我不跟你走。你走你走这里呢，就是所谓的东宫了、啊。你知道这个东宫是什么来的吗？太子寝宫吗？算你还有点见识。我念过书的嘛。哎，兄台。喂喂喂喂，什么兄台呀、啊？啊，就太子殿下。哎呀，哎呀啊啊！太子千岁千岁千千岁。啊，对了，这些人犯了什么错？嗯，犯了什么错？他们跟你一样，敢问我问题，问的问题就要罚呀、啊！哎，哦，你已经是第二个问题了。按道理的话，早就没命了。不不不，你不会这么跋扈吧、哎？现在已经是第三个问题了。我现在搞杀人优惠，杀一送全家的。嘿、哎，你要是怕的话，赶紧跪下，还来得及。喂喂喂，你们两个不会是联合起来演戏骗我的吧？现在已经是第四个问题了，神仙也救不了你了。这样吧，我现在折磨人也折磨累了，你给我跪下磕三个响头，啊、我们还可以做兄弟的。那我跪完你之后，你会不会跪拜我呢？哦、我说你这个人呐、啊，这你怎么可能呢？要不这样，一人让一步吧，我们对拜啊。对拜？你以为拜天地呢？我凭什么跟你对拜？因为我们是兄弟呀、啊。哎呀，你这哎。你连太子和你之间谁大谁小都搞不清楚吗？哎，你才年长几岁，应该我大吧？哎，啊，你不要以为你比我大几岁，又被封了什么什么什么王，你就很了不起了。再怎么说，我也是太子，一人之下，万人之上。啊，跪拜你是可以的，只不过呢，要看时间、地点、场合，对吧？因为啊，普天之下能够让人说跪就跪的，应该只有皇上了。你们这样做的话，是不是不把皇上放在眼里呀、啊？那可是要杀。他头都、哎。哎呦，这下惨了，看来是没得谈了。那我先告退了，谢谢这位公公啊。喂，我我我我我我跟你说了多少遍了，我不是公公，你这人是不是有病啊？你要不是个公公，那就是个婆婆。我婆你个头！皇上那么快就封王了，可见皇上对这个皇子是宠爱有加。哎，皇上也许是心存内疚啊。那曹大人觉得此人可否为我们所用？这个，不妨老臣明日去德王府拜访一下，一探虚实。啊，那有劳曹大人。哎呀，皇后娘娘言重了。呃，如果没什么事。老臣告退了，曹大人慢走。啊